I've fallen in love with I love. I love you. El wow. शांतनु के राज्यकाल में जो रणभूमि सजना शुरू हुई थी उस रणभूमि के सजने का काम आज पूरा होने वाला है
अब कभी न ऐसी रणभूमि सजेगी न ऐसी सेनाएं बनेगी और न ही ऐसे महायोद्धा एकत्र होंगे किंतु इस महायुद्ध इस धर्म युद्ध के वृक्ष की जड़ हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के हृदय में है धृतराष्ट्र व्याकुल है संजय से कुछ कहना चाहते हैं किंतु जैसे कह नहीं पा रहे जैसे कुरुक्षेत्र के विषय में पूछने की हिम्मत न पड़ रही हो संजय से अपने राजा की दशा छिपी हुई नहीं है वो दुखी है अपने हस्तिनापुर के लिए भी और कदाचित अपने नरेश के लिए भी मैं ये सब देख रहा हूं और स्वयं मैं भी गहरी सोच में हूं कि कथा आज उस स्थान पर है जहां स्वयं शब्द भी फूंक फूंक कर पांव धरेंगे ये कथा गीता की सीमा रेखा पर खड़ी है इसका तात्पर्य ये है कि जब तक गीता चलेगी तब तक मैं भी केवल सुन ही सकता हूं बोल नहीं सकता हां बस ये कह सकता हूं कि आने वाले कुछ क्षण संसार को सदैव के लिए धृतराष्ट्र का ऋण बना देंगे क्योंकि आने वाले कुछ क्षणों ही में धृतराष्ट्र संजय से कहने वाले हैं कि हे संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया अब जब तक संजय की बात चलेगी तब तक मैं तो हिलने वाला नहीं हूं हे संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होने वाले मेरे और पांडुपुत्र इस समय क्या कर रहे हैं महाराज हे नरेश दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आ पहुंची हैं गंगा पुत्र भीष्म और युवराज धृष्टुम अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं आचार्य आपने पांडवों की यह सेना देखी जिसे आपके मित्र द्रुपद के पुत्र दृष्टुम ने व्यू बनाकर आपकी सेना के सामने खड़ा किया है और इस महान सेना में कैसे कैसे योद्धा 
कैसे कैसे धनुर्धर और कैसे कैसे शूरवीर है सात्य की विराट महारथी ध्रुपद काशीराज कुंती भोज और लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र हे गुरु श्रेष्ठ और अब हमारी सेना की ओर देखिए जिसे लेकर आप इन पराक्रमी पांडवों से युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में आए हैं कौन है इस सेना में स्वयं आप पितामा भीष्म कुल गुरु कृपाचार्य और ऐसे ही कुछ और महान योद्धा कहते हैं कि ये सब युद्ध कला में निपुण है हे श्रेष्ठ ब्राह्मण हमारी सैन्य शक्ति के सामने इन पांडवों की सैन्य शक्ति शून्य है शून्य हे गुरुवर इनसे युद्ध जीतने के लिए तो अकेले पितामा भीष्म भी बहुत हैं इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि पितामा भीष्म की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे इस रणभूमि में उनकी पुत्रों का वध नहीं करेंगे गंगा पुत्र भीष्म आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है किंतु फिर भी आप मेरे वाणों से अपने प्रिय अर्जुन को नहीं बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे आप क्या देख रहे हो पार्थ पिता तुल्य जनो पितामोह आचार्यों भाइयों मित्रों और पुत्रों को देख रहा हूं केशव इन्हें देखना क्या है पार्थ तुम इन्हें पहली बार तो नहीं देख रहे हो हाँ पहली बार तो नहीं देख रहा हूं और तुम ये भी जानते थे कि ये सारे सगे संबंधी इस रणभूमि में किसी न किसी और खड़े अवश्य दिखाई देंगे तो क्या जानने और देखने में कोई अंतर नहीं केशव हे माधव आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूं केशव मुझे ले चलिए वहां ले चलता हूं पार्थ ले चलता हूं परंतु हे कुंते पुत्र यह बात तुमने शंख बजने से पहले क्यों नहीं कही क्योंकि शंख बजने के उपरांत अब युद्ध के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया केशव कोई संदेह नहीं रह गया
ये अर्जुन कर कह रहा है चिंता ना करो अनुज अर्जुन के सारथी वासुदेव कृष्ण हैं। अर्जुन का रथ तो भटक ही नहीं सकता केवल ये सुनकर के पितामा भीष्म भाइयों के प्राण नहीं लेंगे अर्जुन का साहस इतना बढ़ गया है कि वो अकेला ही आगे चला रहा है जैसे कि कौरवों की सेना में और कोई युद्ध ही ना हो ये अर्जुन कहां चला आ रहा है आचार्य मुझे तो किसी दुविधा में लगता है किंतु वासुदेव के होते हुए दुविधा कैसी गंगा पुत्र दुविधा में तो मैं पड़ गया हूं आचार्य जिस योद्धा ने विराट युद्ध में अकेले ही हम सभी को पराजित कर दिया था वही अपना रथ लिए उस सेना की ओर चढ़े चला आ रहा है जिस सेना का प्रधान सेनापति होना मेरा दुर्भाग्य है आचार्य किंतु क्या कुंती पुत्र अर्जुन यह भूल गया है कि अभी युद्ध के आरंभ का शंख नहीं बजा वासुदेव ने रथ रोक लिया है गंगा पुत्र ये क्या प्रहे लिखा है आचार्य लो पार्थ रणभूमि का मध्य तो आ गया ये दो सेनाएं नहीं है केशव ये तो दो सागर हैं। ताक्षी, ताक्षी। क्या हुआ भीम ये मेरे खीर खा गया अच्छा हम ऐसा करते हैं कि कल हम तुम्हारे लिए बहुत सारी खीर बनवा देंगे ठीक है अच्छा मैं यही आपके पास सोचा हूँ ताजश्री अरे पगले तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि मैं तुम्हारा ताजश्री नहीं हूँ मैं तुम्हारे तात का तात हूँ गले नहीं लगोगे पुत्र मेरे वस्त्रों पर तो यात्रा की धूल है पितामा आपके श्वेत वस्त्र मैले हो जाएंगे मेरे ये श्वेत वस्त्र तो सदाई भी तुम्हारे वस्त्रों की धूल के लिए व्याकुल रहते हैं पुत्र पितामा पितामा क्या खेलने में तुम्हें आनंद नहीं मिलता वत्स जब गुरु शिक्षा दे रहे हो तो वो खेलने का समय नहीं हो सकता गुरुदेव लगता है तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा अर्जुन अर्जुन गुरुदेव मैंने तो तुम्हें अभी इसकी शिक्षा दी ही नहीं शिक्षा तो आप ही ने दी है गुरुदेव इन्हें कब तक देखते रहोगे पार्थ देखने दीजिए केशव देखने दीजिए क्या पता इस युद्ध के उपरांत इनमें से कौन देखने को मिलेगा और कौन नहीं देखने को मिलेगा माधव मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूं और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दाव पे लगा रहा हूं दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं एक ही वृक्ष की डालियां वो जो सामने श्वेत वस्त्र पहने श्वेत रथ पर सवार खड़े हैं वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है मैं अपने मैले धूल में सने वस्त्र पहनकर इनकी श्वेत गोद में घुस जाया करता था और वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे वो मेरे पितामा है केशव वो मेरे पितामा है वो आचार्य द्रोण है जिन्होंने मेरी आत्मा को नहला दिया अपने ज्ञान सागर में और इस शिष्य की झोली में अपना सारा ज्ञान उड़ेल दिया उन्होंने जितना मुझे दिया है ना केशव उतना तो स्वयं अपने पुत्र अशोध थामा को भी नहीं दिया मैं मैं इनसे युद्ध करने आया हूं मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा ये सोचने से ही मेरा अंग अंग शिथिल हुआ जा रहा है मेरा मुंह सूखा जा रहा है धनुष चरुबान पकड़ने वाले यह हाथ यह हाथ सुन हुए जा रहे हैं मेरे शरीर में वो कब कभी है केशव जो मैंने कभी शिष्य ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी मेरा गांडी मेरा गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव 
मैं इन पर वाहन क्या चलाऊंगा केशव जिनके सत्कार के लिए स्वयं मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए हो मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की शमशान भूमि नहीं बना सकता केशव अपने ही वंश की शमशान भूमि नहीं बना सकता आप कुछ कहते क्यों नहीं केशव अभी तो मैं सुन रहा हूं नपार्थ पहले तुम कह लो कहने को क्या है केशव कहने को क्या है मैं अपने कुल के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा कर सकता मैं उस राजसुख का क्या करूंगा जिससे भरतवंश के लहू की महक आ रही होगी जिन गुरुजनों के चरणों पे सिर रखा उन्हीं का सर काट फेंकू जिससे जिससे इस धनुष पर वाण लगाना सीखा उसी पर वाण चलाऊ केशव मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए पृथ्वी का राज्य तो फिर भी पृथ्वी का राज्य है मुझे इन दामोद त्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहिए दुर्योधन दुर्योधन भी है तो मेरा ही भाई ना माना कि उसने हमारे साथ कपट किया है उसने पंचाली का अपमान करके सारे भरत वंश का अपमान किया है कि तू है तो वो जेष पिताश्री का जेष पुत्र ही ना ये तो बड़े खेत की बात है कि भूमि के एक टुकड़े के लिए हम लोग को नाशक बनने को तैयार हो गए हे शांति देव यदि सब कुछ खोकर भी मुझे शांति मिले और मैं कुल के नाश के पाप से बचाऊं तो यह शांति बहुत सस्ती है केशव यह शांति बहुत सस्ती है कुतस्तवा कश्मल मिदम विषमे समुपस्थित अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन केशव मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले यह बताओ पार्थ कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म रक्षा और विजय की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ नपुंसक न बनो हे परंतप हे शत्रु संहारक हे धनंजय तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे इसलिए हे पार्थ हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ खड़ा कैसे हो जाऊं मधुसूदन खड़ा कैसे हो जाऊं पितामा का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं गुरुशेष पर प्रहार करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं जो मेरे लिए पूज्य नहीं है उनसे युद्ध कैसे करूं जिन गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं यह हाथ भिक्षा के लिए फैलाऊं भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों के रक्त से सनी भी नहीं होगी हे ऋषिकेश मैं तो यह भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय धृत राष्ट्रपुत्र शत्रुओं की भांति मेरे सामने खड़े हैं मैं जानता हूं कि उनका वध किए बिना जीना संभव नहीं है किंतु हे केशव उनका वध करने के उपरांत भी जीना सहज नहीं होगा क्या वो मेरे भाई नहीं है केशव बोलिए केशव अवश्य है बस केवल इतना ही कहना है आपको तुमने केवल यही तो पूछा था पार्थ किंतु यह युद्ध संबंधों और नातों की स्थापना या पहचान के लिए नहीं है कुंती पुत्र अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो क्योंकि निर्णय तो तुम्ही को लेना पड़ेगा यदि तुम यह चाहते हो कि निर्णय मैं लू और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ तो यह नहीं होगा पार्थ कदापि नहीं होगा क्योंकि यह युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा केशव इसलिए हे वासुदेव आप मेरी आत्मा के भी सारथी बन जाइए मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूं 
कि तू ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि धर्म किस और है और अधर्म किस और मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे अपनी इस मानसिक अवस्था में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता गोविंद गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता न युद्ध से गोविंदम 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 ये कहकर कुंती पुत्र अर्जुन चुप हो गए महाराज किंतु संजय प्रिय अर्जुन ने प्रश्न तो नितांत मालिक उठाए वो भला अपने ताश्री या आचार्यों से कैसे युद्ध कर सकता है क्षत्रिय सभ्यता के भी तो कुछ लक्षण होते हैं इस विषय में भला मैं क्या कह सकता हूं महाराज मैं तो क्षत्रिय हूं ही नहीं किंतु क्षत्रिय की भांति सोच तो सकते हो हे संजय मुझे तो प्रिय अर्जुन की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो अब इंद्रप्रस्थ भी नहीं मांगेगा और यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के दुराग्रह की प्यास भी बुझ जाएगी और तब मैं उसे प्रिय पांडवों को पांच गांव देने के लिए भी मना लूंगा युद्ध तो यू समझो कि अब होगा ही नहीं क्योंकि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर उधर से युद्ध करेगा कौन वो तो अब गांडीव उठाने वाला नहीं है संजय क्योंकि जब तक उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तब तक तो वह युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा और उसके प्रश्नों के उत्तर तो स्वयं देव की नंदन के पास भी नहीं हो सकते संजय तरीक तनिक देखो तो कि देव की नंदन इस समय उससे क्या कह रहे हैं जो आ गया हे भरत वंशज ऋषिकेश तो निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं अशोचान अन्वशोचस्तव प्रज्ञावादाश्च भाष्य से गतासून अगतासून नानुशोचन पंडिता हाँ पार्थ जो चले गए वे तो चले गए और ज्ञानी तो न जाने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका जो नहीं गए वे तो न विगत के लिए शोक करें और न ही अगत के लिए तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है तो क्या पितामह या गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं है केशव यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ केवल एक पड़ाव सांस का अंत पवन का अंत नहीं है यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है फिर वो बालक युवा हो जाता है फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु किंतु ये यात्रा तो शरीर की है आत्मा तो इससे भी आगे जाता है वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ केवल शरीर की यात्रा है न जायते मृयते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहनाती नरों पर आणी तथा शरीर आणी विहाय जीर्णानी अन्यानी सयाती नवानी देही हे पार्थ विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता तो फिर शोक कैसा और किसके विनाश का क्या वस्त्र के विनाश का किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है और आत्मा मरता नहीं कभी नहीं मरता किंतु वे जो सामने खड़े हैं वे इस युद्ध के पश्चात सबके सब होंगे ना केशव सबके सब होंगे ना <laughs> ये होना और ना होना क्या है पार्थ क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे लोग नहीं थे और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होगे या ये सारे लोग भी नहीं होंगे तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ हम थे भी हम हैं भी और हम होंगे भी अब रहे ये सुख दुख तो इनका क्या है ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं हे कुंती पुत्र जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाई नो नित्यान तांतिक्षस्व भारत हे भारत मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो आत्मा तो कालातीत है काल से भी परे है पार्थ जन्म तो जीव का होता है आत्मा का नहीं और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है आत्मा तो बस है पार्थ है वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल की धारा में भी वो अजन्मा है नित्य है सनातन है अविकारी है अविनाशी है इसलिए मारने या मरने के प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है पार्थ व्यर्थ है मृत्यु तो केवल शरीर की होती है और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता अग्नि उसे जला नहीं सकती जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती नई नम छिंदी शस्त्राणी नयनम दहति पाव कह न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुता अब किस चिंता में हो पार्थ हे जनार्दन क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूं मैं अपने धूल में सने वस्त्र पहनकर एक आत्मा की गोद में घुस जाया करता था वो वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं क्या केवल वो एक आत्मा है क्या उनके उस शरीर ने जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं अनेक बार मेरे शीश पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था क्या वो वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है केशव मैं आत्मा के नित्य होने पुरातन होने अविनाशी होने को नहीं ना करता पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूं वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव 
आत्मा तो जन्म नहीं लेता किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव लोग तो जन्म लेते हैं हाँ लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ किंतु इस तर्क को तनिक आगे बढ़ाओ महाबाहो तनिक आगे बढ़ाओ जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है तो निश्चित का शोक क्यों जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है और यह मृत्यु भी अंत नहीं है क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा यह तो एक अटल सत्य है पार्थ और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता न तुम न मैं न कोई और गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ तो जन्म मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ कहां है शोक का स्थान जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ वो इस जन्म से पहले भी थे पर क्या थे ये तुम नहीं जानते वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं और यदि है भी तो अज्ञात है अव्यक्त है अर्थात इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे तो हे पार्थ जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो और उनके जीवन के इस अनिवार्य अंत को न तुम टाल सकते हो और न ही बदल सकते हो तो फिर शोक काहे का और शोक क्यों ये पितामह ये गुरुजन ये सगे संबंधी इनमें से किसी को भी तुम उनके इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे पार्थ और न ही इस जन्म के उपरांत जानोगे तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ व्यर्थ होगा अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधना तत्र का परिदेवना ये देव की नंदन मेरे अनुज पुत्र अर्जुन को समझा रहा है कि भड़का रहा है क्या क्या अर्जुन ये मान जाएगा संजय कि अपने ज्येष्ठ पिता की ओर उसका कोई दायित्व तो नहीं है क्या वंश और संबंधों के महत्व को वो नकार देगा और अपने दिव्यास्त्र लेकर मेरे पुत्रों पर टूट पड़ेगा मैं इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दू महाराज इनके उत्तर या तो देव के नंदन कृष्ण दें या कुंती पुत्र अर्जुन किंतु मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए संजय इसलिए कान लगाकर सुनो सुनो जो आ गया दुविधा में धृत राष्ट्र है युद्ध सका नहीं रोक योगेश्वर समझा रहे अर्जुन करो न शोक अर्जुन करो न शोक हे पार्थ स्वधर्म चावेक्ष न विकंपित उमर हसी धर्मयाथ ही युद्धा श्रेयो न्यत क्षत्रिय न विद्य <laughs> इसमें आश्चर्य की क्या बात है पार्थ जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य ठहरा है वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है तो फिर सत्य का शोक क्यों मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है शरीर तो केवल आत्मा का एक साधन है इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए पार्थ किंतु यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो पार्थ तब भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए 
क्योंकि अधर्म के विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है इसलिए हे पार्थ अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो हे केशव आपसे यही पूछने तो मैं आपको यहां लाया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है कि मेरा धर्म क्या है केशव और स्वयं तुम क्या हो पार्थ स्वयं तुम कौन हो मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं क्या इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं और और मैं क्षत्रिय हूं केशव यदि तुम क्षत्रिय न रहे होते पार्थ तो द्रोण शिष्य भी न होते और हे कौनते कुंती पुत्र होने के नाते भी तो तुम क्षत्रिय ही हो तो तुम्हारी तीनों ही पहचाने क्षत्रिय पहचाने हैं इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है उस धर्म का पालन करो अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में अस्त्र नहीं उठाए पार्थ तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी और यदि ऐसा हुआ पार्थ तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित कापुरुष कहेगा और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेंगी इसलिए हे महाबाहो विजय और पराजय जीवन और मृत्यु सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे इसलिए हे कौनते उठो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जितवा वा भोक्ष से महीम तस्मा तो तिष्ठ कौनते योद्धाय कृत निश्चय आत्मा तो मरता नहीं मर जाती है दे मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह 